তিন জন ব্যক্তি বান ইসরাইলদের মধ্যেকার কোথাও যাচ্ছিল হঠাৎ করে মরুভূমিতে ঘূর্ণি ঝড় দেখা দিল ঘূর্ণি ঝড় দেখা দিলে এই তিন ব্যক্তি নিজেকে বাঁচানোর জন্য কাছে একটি পাহাড়ে উঠে একটা গুহার মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করল গুহা পাহাড়ের গুহা থাকে মুখটা খোলা থাকে ভিতরে গেলে আর অন্যদিকে যাওয়া যায় না এর নাম হচ্ছে গুহা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম গারে হিরাতে আল্লাহ ধ্যান করতেন গুহা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম গারে শহরে আত্মগোপন করেছেন এর নাম গুহা মোট কথা হচ্ছে তিনজন ব্যক্তি একটি গুহার মধ্যে এই ঘুরলে ঝড় থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপন করল আল্লাহ নবী বলছেন সাল্লাহ সাল্লাম হঠাৎ করে কোথায় থেকে একটা অনেক বড় পাথর অনেক বড় পাথর বিশাল পাথর গড়তে 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 এসে ওই গুহার মুখে লেগে গেল গুহার মুখটা বন্ধ হয়ে গেল এত বড় পাথর যা তিনজন তো দূরের কথা কয়েক শত মানুষ মিলিয়েও সরানো সম্ভব ছিল না আর ব্যবস্থা আজকের মতনও ছিল না বর্তমানে বিপদে পড়লে মোবাইল আছে মার্শাল্লাহ তাড়াতাড়ি করে ফোন করব বিভিন্ন বিভাগ আছে আত্মীয় স্বজন আছে বন্ধু বান্ধব আছে আমরা যখন গাড়ি নিয়ে কোথাও যাই টায়ার পাংচার হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আর এক বন্ধুকে ফোন করি এই আমার গাড়িটা ওখানে খারাপ হয়ে গেছে রে তাড়াতাড়ি করে গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়ে আর একটা গাড়ি নিয়ে আসা হয় এবং আমি বিপদমুক্ত হয়ে যাই কিংবা অন্যান্য অনেক আপনার বিভাগ আছে যেখানে ফোন করলে তাড়াতাড়ি করে সহযোগিতার জন্য মানুষ এসে যায় যদিও আমাদের দেশগুলিতে এ ব্যাপারে অবহেলা আছে কিন্তু সৌদি আরবে অবহেলা নেয় আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন সৌদি আরব শুধু মরুভূমি শুধু মরুভূমি হাজার এক হাজার কিলোমিটারের পথ পাড়ি দিবেন শুধু মরুভূমি ছাড়া কিচ্ছু দেখতে পাবেন না মাঝে মধ্যে একটা করে পেট্রোল পাম্প যেখানে থাকবে একটি চায়ের দোকান আর একটা খাবারের হোটেল এক হাজার দু হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিবেন পাহাড় আর মরুভূমি ছাড়া কিচ্ছু দেখা যাবে না এরকম জায়গাতে হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে দশ মিনিটের মধ্যেই ট্রাফিক বিভাগ ফায়ার বিভাগ পুলিশ বিভাগ এসে উপস্থিত হয়ে যাবে দশ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আহতদেরকে লাশ তুলে অ্যাম্বুলেন্সে করে হসপিটালের ব্যবস্থা হয়ে যাবে দশ মিনিটও দেরি করতে হবে না এরকম সেখানে অ্যাক্টিভ ব্যবস্থা আছে সমস্ত মানুষ কর্ম করে চাকরির জন্য না কর্ম করে যে কর্ম চাকরি এবং এখানে সোয়াবেরও ব্যাপার আছে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ হজ করতে যায় মক্কায় যারা হজ করতে গেছেন তারা ব্যবস্থাপনা দেখেছেন মনে হবে যেন এক একটা মানুষের পিছনে দুটো করে পুলিশ লাগিয়ে দিয়েছে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ আর আপনাদেরকে গাইড করতে আছে কেন কারণ সে শুধু চাকরি মনে করে না সে মনে করে হাজিদের খিদমত করে কিছু সব কামিয়ে নিতে হবে তাই রোদে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হাজিদের খিদমত করার তারা কি করে চেষ্টা করে তো এই মানুষগুলি যেখানে সেখানে কোথায় থাকে ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যায় একটা করে নম্বর দেওয়া হয়েছে ফায়ার ব্রিগেডের নম্বর আলাদা মানুষ অ্যাম্বুলেন্সের নম্বর আলাদা পুলিশ বিভাগের নম্বর আলাদা ট্রাফিকের নম্বর আলাদা ফোন করলেই এসে উপস্থিত হয়ে যায় তো মোট কথা আছে ভাইরা আমার আজকের যুগ উন্নত হয়েছে আমরা ফোন করেও মানুষদেরকে ডেকে নিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারি কিন্তু তখনকার ব্যবস্থা এরকম ছিল না তারা তিনজন মানুষ গুহার মধ্যে আটকা পড়ে গেল তারপরে আপসে বলাবলি করতে লাগলো এই গুহার মধ্যে আমরা পড়ে আছি আমি তো আমাদের খবর কোনো মানুষের কাছে যাবে না আমাদের খবর শুধু এক সত্তার কাছে আছেন তিনি হচ্ছেন আছে তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ রবুল আল্লাহ আমাদের খবর শুধু একজন জানেন তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ রবুল আলী এখন আমাদের বাঁচার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে জীবনে যদি কোনো ভালো কাজ করে থাকি সেই ভালো কাজের ওসিলাই আল্লাহর কাছে দোয়া করলে মনে হয় আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করবেন এখন আমরা তিনজনা মনে মনে স্মরণ করি জীবনে কোনো ভালো কাজ করেছি না করি তখন এক ব্যক্তি বলতে লাগলো যে ভাই আমি একটা ভালো কাজ করেছি ভালো কাজটা হলো এই আমার কাছে একদিন একজন লোক কাজ করার জন্য এলো কামলা মনীষ মাইন্দার 
সে আমার কাছে কাজ করছিল হঠাৎ করে কাজের পারিশ্রমিক না নিয়েই সে চলে গেল কেন চলে গেল জানি না হঠাৎ করে তার পরিশ্রমের পারিশ্রমিক না নিয়ে সে চলে গেছে তার পাওনা কিন্তু আমার কাছে রয়ে গেছে আমি তার পাওনার টাকা দিয়ে একটা ছোট্ট ছাগল কিনলাম সেই ছোট্ট ছাগলটাকে পালতে লাগলাম একটা ছাগল থেকে দুটো তিনটে চারটা বাড়তে লাগলো আর আমি পালতে থাকলাম বাড়তে থাকলো পালতে থাকলাম বাড়তে থাকলো পালতে থাকলাম এই করতে 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 এক দল এক পাল ছাগল হয়ে গেল তার আমি কিন্তু সংরক্ষণ করতে আছি তার মেহানতের টাকার এই সম্পদ আবার অনেক দিন পর ওই লোকটি আমার কাছে ফিরে এসে বলল মনি বিশেষ কাজে আমি তাড়াতাড়ি করে চলে গেছিলাম আমার পরিশ্রমের টাকাটি পারিশ্রমিকটা আপনার কাছে আমি নিতে পারিনি এখন আমার খুব দরকার তাই আমি আপনার কাছে এসেছি মেহরবানি করে আমার ওই পরিশ্রমের টাকাটা দিয়ে দিন তখন আমি তাকে বললাম বাবা এই যত ছাগল দেখছো না এই সমস্ত ছাগল সব তোমার সব তোমার বলে মনি বাবনি কে আমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছেন বলে না গো তোমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করি না আসলে তোমার অল্প টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনেছিলাম সেই ছাগলটাকে পালতে 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 পাল বাড়তে থাকলো পাল বাড়তে থাকলো এতগুলি ছাগল হয়ে গেছে এগুলি একটাও আমার না সব তোমার তুমি নির্দ্বিধায় সব নিয়ে চলে যাও সে নিয়ে চলে গেল আল্লাহ গো আমি যদি এই লোকটি এবার বলতে লাগলো আল্লাহ গো আমি যদি এই কাজটা তার অধিকারের সংরক্ষণ তার অধিকারের সংরক্ষণের কাজটা আমি যদি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি আর এটা যদি তোমার কাছে কোনো ভালো কাজ হয় তাহলে মেহরবানি করে ওই কাজের রসিলাই আল্লাহ তোমার কাছে আমি দোয়া করছি মেহরবানি করে এই বিপদ থেকে আমাদের মুক্তি করো আল্লাহর নবী বলছে তার ঘটনা বলার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাথরটা একটুকু সরে গেল কিন্তু বের হওয়ার পর তখনও তখনও হয়নি একটু সরে গেছে দ্বিতীয় জন তখন বলছেন আমিও একটা জীবনে ভালো কাজ করেছিলাম যদি আল্লাহ সেটাকে ভালো মনে করেন বলে কি আমার একটা বোন ছিল চাচাতো বোন অতীব সুন্দরী আমি কিন্তু তাকে পেতে চাইতাম আমার প্রবৃত্তি চরিপার্থ করার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য আমি সব সময় ওই বোনটাকে প্রস্তাব দিতাম চাচাত বোনটাকে কিন্তু কোনোদিন সে আমার প্রস্তাবে রাজি হতো না পাপের কাজ মনে করত একদিন এক সময় চরম বিপদগ্রস্ত হয় অভাব পড়ে যায় খাবার মতন তার বাড়িতে কিচ্ছু থাকে না তখন অবাধ বাধ্য হয়ে সে আমার কাছে এসে বলে কিছু টাকার দরকার আমি বললাম দেখো টাকা দেওয়াতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তুমি তো জানো আমি সব সময় তোমাকে একটা প্রস্তাব দিই কিন্তু তুমি সব সময় আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করো কোনোদিন গ্রহণ করো না তুমি যদি আমার প্রস্তাব মেনে নাও তাহলে তুমি যত টাকা চাও নিতে পারো আমার কোনো আপত্তি নেই পেটের জ্বালাই বাধ্য হয়ে সে আমার প্রস্তাবকে গ্রহণ করে নিয়েছিল তারপরে যখন আমি ওই কাজে ওই কাজে সংযুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ওই কাজ করার জন্য প্রস্তুত এরকম অবস্থায় ওই মেয়েটি বা বোনটি বলেছিল ইত্যাকিল্লা তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমার লজ্জাস্থান তোমার জন্য বৈধ নয় সঙ্গে সঙ্গে আমি তার কাছ থেকে সরে গেছিলাম এই মুহূর্তে সরে যাওয়ার ব্যাপারটা সহজ নয় কিন্তু আল্লাহ তোমার তাকুয়ার কথা শুনে কেবল মাত্র তোমার ভয়ে আমি এই কাজ ত্যাগ করেছিলাম তোমার ভয়ে কোনো কাজ ত্যাগ করা যদি নেকির কাজ হয় তাহলে এই নেকির অশিলাই আমি আল্লাহ তোমার কাছে দোয়া করছি মেহরবানি করে তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি মুক্ত করো দেখবেন মনে রাখবেন আল্লাহর ভয়ে কোনো কাজ ত্যাগ করা এটাও সবের কাজ কোনো গোনার কাজকে আল্লাহর ভয়ে ত্যাগ করেছেন এটাও এটাও সবের কাজ বাধ্য কি বলো নির্ভয় হয়ে করতে পারেননি এটা সবের কাজ না আপনি চুরি করতে চান কিন্তু চুরি করার পথ পাচ্ছেন না চুরি করার উপায় পাচ্ছেন না তাই চুরি করতে পারছেন না কিন্তু চুরি করার সমস্ত পথ সুগম করলেই করতে পারেন কিন্তু আল্লাহ হয়ে করছেন না এটাও সবের কাজ এটাও সবের কাজ ওই সময় একেবারে ওই সময় যখন রেডি প্রস্তুত 
আর তার মুখ থেকে শুনলো আল্লাহকে ভয় করো সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল আল্লাহ গো আমি কেবলমাত্র তোমার ভয়ই এই কাজ ত্যাগ করেছিলাম এবং ওকে যত টাকা পয়সা দিয়েছিলাম সব টাকা পয়সা মাফ করে দিয়েছিলাম যদি আল্লাহ এই কাজটা আমি তোমার ভয়ে করে থাকি এটা যদি কোনো সবের কাজ হয় আল্লাহ এই কাজের ওসিলায় তুমি আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করো সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী বলছেন পাথরটা আরেকটুকু সরে গেল কিন্তু তখনও বের হওয়া যাবে না আর একজন বাকি আছে সে তখন বলতে লাগলো আমার মা আর বাবা ছিল যেটা আমাদের আসল বিষয় তারা বার্ধক্যের চরম সোনায় পৌঁছে গেছিল আমি দিন রাত তাদের খিদমত করতাম আমার নিয়ম ছিল সকালে ছাগল নিয়ে বেরিয়ে যেতাম মাঠে সারা দিন ছাগল চড়িয়ে বাড়ি ফিরতাম তারপরে ছাগলের দুধ দুই একটা পেয়ালার মধ্যে নিতাম আর সেই পেয়ালার দুধ নিয়ে গিয়ে আগে আমার পিতা মাতাকে দিতাম তারপরে আমার সন্তান সন্ততিও আমার বিবি কিন্তু আগে পিতা মাতা প্রতিদিন এই খিদমত এই কাজ আমি করতাম একদিন হঠাৎ করে উনি দূরে চলে গেছিলাম বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেছিল বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম পিতা মাতা ঘুমিয়ে গেছে ছাগলের দুধ পেয়ালার মধ্যে নিয়ে গিয়ে যখন তাদের রুমে গেলাম দেখলাম তারা ঘুমিয়ে গেছে জাগালো জাগানোটা ভালো মনে করলাম না ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে এদিকে আমার সন্তানরা কিন্তু ভোকে কাঁচে আর আমার কাছে দুধ চাইছে কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা যে আমি পিতা মাতাকে না খাইয়ে কাউকে খাওয়াবো না আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে তাদের খাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম যখনই ঘুম ভাঙবে তখনই দুধের পেয়ালা মায়ের জন্য বাপের জন্য আগিয়ে দেব অনেক গভীর রাতে তাদের ঘুম ভেঙেছে তাড়াতাড়ি করে দুধের পেয়ালা আগিয়ে দিয়ে বললাম মা মাফ করে দিও কালকে অনেক রাত হয়ে গেছিল বাড়ি ফিরতে তোমরা ঘুমিয়ে গেছিলে তোমাদের ঘুম ভাঙা না মোনাসে বা উপযুক্ত মনে করিনি তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে তাই আমি তোমাদেরকে জাগানি এখন আমি মেহরবানি করে এই দুধটা তুমি পান করে লও মা দেরি হয়ে গেছিলো কিছু মনে করো না আমার মা আমার হাতের কাছ থেকে আমার হাত থেকে দুধের পেয়ালা দুধের বাটি নিয়ে দুধ পান করে আল্লাহকে বলেছে আল্লাহ গো যদি আমার ব্যাটা আমার এই ছেলে কোনো দিন কোনো বিপদে পড়ে মেহরবানি করে আল্লাহ গো তুমি আমার ছেলের বিপদ দূর করে দিও মা আল্লাহ গো যদি আমি এই খেদমতটা মা বাপের এই খেদমতটা আল্লাহ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি আল্লাহ গো এই খেদমতের অসিলায় তোমার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ গো তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত দাও আল্লাহ নবী বলছে সমস্ত পাথর সেখানে চলে গেল আর তিনটি মানুষ সেখান থেকে সহি সালামতে বেরিয়ে চলে এলো আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাইরা আমার মা বাপের দুয়ারও প্রতিক্রিয়া আছে আর মা বাপের বকদুয়ারও প্রতিক্রিয়া আছে